సినిమా ఈ ట్రై ఈ టీజర్ కూడా అంతే క్రేజీగా ఉంది బట్ ఒక ఇందాక మూర్తి గారు అడిగిన క్వశ్చన్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ నాకు కొంచెం క్లియర్గా అడగాలనుకుంటున్నా క్లియర్గా మీరు అంటే ఒక స్పీడ్లో వెళ్తున్న వెళ్తున్న మీ కెరియర్ని చాలామంది మీ సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సురేష్ బాబు గారు వెంకటేష్ గారు సినిమా అని చెప్పి పక్కకు లాగి మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని బ్రేక్ బ్రేక్ ఇచ్చారని అంటున్నారు కాదు సార్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు నేను రాసి ఉంటే స్టోరీ అప్రూవ్ అయ్యేది అంటే నాకు అర్థం కాదు ఎంత ఎవరన్నా చెప్తున్నారు కానీ మీకు సార్ మీరు నా నేను అంటున్నారు నేను అంటున్నారు మీ పది మందా ఇండస్ట్రీ చాగండి మీ పది మందా నేను అది కాదు సార్ మీ కొంతమంది నుంచి వచ్చిన టాక్ సార్ మాకు మీ కొంతమంది నుంచి వచ్చిన టాక్ మా కొంతమంది నుంచి ఏమి సార్ పొద్దున్న లేచి పని చేస్తాం అంటే పైగా ఏంటంటే రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల్లో ఆయనే చెప్తారు వెంకటేష్ గారితో సినిమా ఉంది హార్స్ రైసి రైడింగ్ సినిమా ఉంది సంథింగ్ ఏదో అని చాలా చెప్పారు కూడా సో మీలాంటి పెద్దలు చెప్పిన మాటలు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన మాటలు సింక్ చేసుకుని టాక్ కాదు అది చేసి మీరు ఒక థాట్ కింద థాట్ ప్రాసెస్ ఫామ్ చేశారు అంతే కదా సురేష్ బాబు గారు లేని రోడ్ మీరు చేస్తారు అది డెక్ చెప్పండి చెప్పండి టైటిల్ అన్నా వస్తే ఆతృత అండి ఇది అయితే అసలు అసలు టైటిల్ చెప్పేసి బయట పెట్టి మళ్ళీ ఆయన లాక్ చేస్తారు మీరు లాక్ చేయండి కాదు నాకు వాస్తవానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది ఇంకా జరుగుతుంది నాకు ఆ ఎండింగ్ వచ్చేసి ఆల్వేజ్ మైండ్లో అది ఇంకా మాట్లాడుతున్నా చేసి మళ్ళీ ఫ్లాప్ అయినాక మీరు ఏడుతారు మీకు పెద్ద సినిమా హ్యాండిల్ చేయను మీకు లేదండి అంటారు మళ్ళీ ఇక దా ఆ భయానికి నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సెకండ్ హాఫ్ సక్కర్ రాద్దామని కూర్చున్నా అది ఉత్తిగానే ఏదో వదిలినా అంటే మళ్ళీ ఇట్లనే అంటారు ఈడకి పెద్ద హీరోలు కాదు ఓల్డ్ జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఓల్డ్ అండ్ మీరు మీరు సినిమా చేసినప్పుడు మీ మేము ఏడవకూడదు మీరు ఏడవకూడదు అలాంటి సినిమా అప్పుడే తొందరగా దింపాను సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకనే నేను మెల్లగా చేస్తున్నా నాకు అబ్బాయి ఉంటే కదా మీ అమ్మాయి ఎందుకు పుట్టదని అనుకుంటున్నారు మీరు ఇది అసలు ఇది అసలు అవమానం స్త్రీ జాతికి మీరు చేసే అవమానం ఇది కెమెరాలు వేయండి క్రిస్మస్ తాత మీద కెమెరాలు పెట్టండి నేను అనేది ఏంటంటే అసలు సార్ మీరు క్రేజీ సినిమాలు చేస్తారు వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు అందులో అసలు డిబేటే లేదు అండ్ అప్పుడప్పుడు ఇలా పేరిచ్చి ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి యంగ్ టాలెంట్కి ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులు చేసినప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారు బట్ ఫ్యాన్స్లో మే మేమందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తాం బట్ ఫ్యాన్స్లో ఆ కంప్లైంట్ అయితే ఎప్పుడు ఉంది స్లోగా చేస్తున్నారు సినిమాలు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేయట్లేదు లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా సినిమాలు చేయట్లేదు లేకపోతే సోకాల్ వాళ్ళు అనుకునే కమర్షియల్ సినిమాలు చేయట్లేదు అని చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి మీ మధ్యలో మీరు చేసే వాటిని అప్రిషియేట్ చేస్తూనే ఎప్పుడు చేస్తారో ఫ్యాన్స్ కనేది చెప్పండి అంటే ఓకే సార్ నేను చేసే ఇవన్నీ కొత్త సినిమాలే అవి కొన్ని కమర్షియల్ అవుతాయి కొన్ని కమర్షియల్ అవు అండ్ నేను చేసే కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇప్పుడు అందరు చేస్తున్నారు సో నేనేదో కొత్త కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేసే చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను టైం అనేది పెద్ద కాన్స్టెంట్ కదండి అది మీరు నాకు మన ఇద్దరికి పొద్దున్నే జాబ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన మీద టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళకి వేరే జాబ్లు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సినిమా కోరుకుంటారు తప్పితే ఇతని సినిమానే ఇలా ఉండాలి ఇలా అని ఎవరో కోరుకోరండి ఆ అద్భుతమైన సినిమా ఎప్పుడు చేస్తే ఎప్పుడు మొదలు టేక్ టైం అండి ఇప్పుడు బాహుబలి చేయాలంటే ఆరు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఎవరు క్వశ్చన్ అడగలేదు ఇప్పుడు సి థింగ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ విల్ టేక్ టైం అండ్ ఐ ఓన్లీ విల్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ భాస్కర్ గారు తరుణ్ భాస్కర్ గారు సార్ రెండు క్వశ్చన్ సార్ సార్ మధ్యలో నేను చేసేస్తారు మీరు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేస్తలేరు అన్నారు మళ్ళీ దానికంటే ముందు ఏమన్నారు నా కెరియర్ సక్కగా ఉండాలన్నారు అయిపోయింది అక్కడ అచ్చా అచ్చా తరుణ్ భాస్కర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అదే అందరు వినండి మరి గట్టే మైక్లో చెప్పండి సార్ ఎందుకు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్ అంటే రెండో సినిమా చేసి మూడో సినిమా చేయకముందే రెండో సినిమా రిలీజ్ వచ్చేసింది అప్పుడే నాకు ఫార్మింగ్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పండి సార్ అడిగిన ప్రశ్న వినాలి మరి నేను చెప్పేది మొత్తం నాకు డిరెక్షన్ అంటే ప్రాణం ఇష్టం మీరు డిరెక్షన్ గురించి ఏమైనా అడగండి నేను కూసొని చెప్తా నాకు చిన్న ఇది కూడా ఉన్నది నేను మాట్లాడవచ్చు దాని గురించి అని యాక్టింగ్ అనేది ఒక తీట ఉంది కాకపోతే తీర్చుకుందామని ఇక ఏమున్నది సార్ చేబుద్ధి అవుతుంది ఇంకోటి ఏంది అంటే నేను ఇది వాస్తవానికి చెప్తున్నా పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత సెకండ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుండే అప్పుడు ఏమన్నారంటే 
కాకినాడలో మీ పేరు తెలియదు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళతో తీస్తే అసలు మీ ఫేస్ తెలియదు అంటే నేను నేను జబర్దస్త్ పోయిన పోయి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి కింద ఇస్త్రీ చేసేటోడు జబర్దస్త్లు వచ్చింది అన్నట్టు అదే రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినారా నాకు రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చిన జబర్దస్త్లు వచ్చినందుకు గుర్తుపెట్టినా ఇది వాస్తవం సో నేను ఫేస్ బయట పెడితేనే అవుతుంది సో నా ఫేస్ ఏదో కొంచెం మెల్లగా కొంచెం ఏదో చూసినట్టు ఉంది కానీ అండి ఇక ఏదో ఒకటి టికెట్ సేల్ అవుతుంది అంటున్నాం మేము ఇష్టపడుతున్నాం మేము యాక్టింగ్ చేస్తే మీ యాక్టింగ్ మేము చూస్తున్నాం నేను అంటున్నా ఇష్టపడకుండా యాక్టింగ్ ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఐమాక్స్ పై రివ్యూలు కూడా చెప్తాను నేను నేను ఏమైనా చేస్తా నా సినిమాని నేను అమ్ముకుంటా క్రేజీగా ఉంది చాలా బాగుంది సో కొత్త జనరేషన్లో ఉంది బాగుంది బట్ మీరు ఎక్కువ చేయకపోవడం కొంచెం బాధగా ఉంది చేయాలి సార్ మీరు క్రిస్మస్ తాత లాగా మీరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు భయం అవుతుంటుంది సార్ గిఫ్ట్స్ తోటి వస్తారు డిసెంబర్ అని ఇట్లా ఇట్లా చూపించి ఇట్లా ఏమైనా అంటారా అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం కూడా మేము కలిసినప్పుడు మీకు కోక్ ఇప్పించిన మీరు మీరు తప్ప కాదు నేను తప్పకుండా ఎక్కువ చేయాలి సార్ కాకపోతే ఫికల్ మైండెడ్ నేచర్ నాది ఇక ఏదో చేస్తూ ఉంటా మధ్యలో ఒక డాన్స్ కూడా చేసిన కొత్తగా వస్తుంది అది ఇట్స్ లైక్ దట్ కానీ ఈసారి మాత్రం ఇంకా తొందరగా ట్రై చేస్తాం అంటే పెళ్లి చూపుల నుంచి వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే సురేష్ బ్యానర్లో ఒక మంచి పెద్ద సినిమా అన్నది గోడ మీద రేపు అన్నట్టు రాసి ఉంది అది అది ఎప్పుడు చిన్న సినిమాలు అన్నీ పెద్దగా అయితే ఉంటే మీరు ఇంకా పెద్దది అంటారు ఏంటి సార్ నేను అనేది సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్లో మీ సినిమా అన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది అది ఎప్పుడు సురేష్ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిందంతా సురేష్ సార్ బ్యానర్లోనే సార్ బ్యానర్ ముద్ర వేయడం వేరు సార్ రిక్రిటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు చివరిలో ముద్ర ఎలాగే వేస్తారు సురేష్ బ్యానర్ ముద్ర వేసినవన్నీ సురేష్ బ్యానర్ సినిమాలు కావు అట్లా అంటున్నారా అయితే సినిమా మొత్తం చేసి సురేష్ బాబు గారు తీసుకెళ్ళి స్టాంప్ ఎంచుకొచ్చి సినిమాలని సురేష్ బాబు గారు వాస్తవానికి యాక్చువల్లీ ఎస్పీ బ్యానర్లోనే ఒక సినిమా ఉండే కాకపోతే అది ఐట్రేషన్ చేసి 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 మధ్యలో నేను అనుకున్నా ఇంకా ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ డూ వన్ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో అది స్మాల్ మెల్లగా ఇంకా ఖర్చు అయిపోయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ప్రొడ్యూస్ చేసినారు ఇట్లా అయింది అంతే బట్ బయట ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏమంటే సురేష్ బ్యానర్లో కట్టేసారు బయట ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మీరు అంటారు అది అదే అక్కడ సురేష్ కాదు కాదు సురేష్ బ్యానర్లో మిమ్మల్ని కట్టేశారు అంతవరకు మీ దగ్గర సరైన సినిమా రావట్లేదు అంటున్నారు నేను అదే అంటున్నా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను మీరు ఇప్పుడు సురేష్ కొండేటి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన బ్యానర్లో కూడా చేస్తా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి అంతే ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉంటే చాలు సురేష్ ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి ఓకే ఇది బాగుంది ఎందుకో నా న్యూమరాల్ చెప్పించి నా పైత్యం తప్పే ఇదిగోండి నేను ఎవరిని ఆయన ఎవరు బంధించలేదు నేను ఆయనని బంధించిన ఆయన ఎప్పుడు సురేష్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చి తరుణ్ వాటమ్మ వెన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వెన్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇరిటేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటారు నా చాదస్తాం కానీ నేను మెల్లా రాస్తుంటాను అంతే ఎవరు తప్పలోగా మీరు డైరెక్షన్ తప్ప అన్ని చేస్తున్నారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఫార్మింగ్ కూడా చేస్తా అంటున్నా సురేష్ కొండెట్టి గారు సురేష్ కొండెట్టి గారు డాన్సులు చేసినారు నేను యాక్టింగ్ చేస్తా తప్పు జర్నలిస్ట్ మీరు ఇదే నా సార్ నేను కూడా జర్నలిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నా దాన్ని ఆపుతారా మీరు సీట్ గాడి చేస్తాం ఏ ఏదో నా సినిమా నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుడు ఏంటండి ఇక క్రిస్మస్ తాత కమ్స్ విత్ సో మెనీ గిఫ్ట్స్ బట్ ఎనీహో మీరు యాక్టర్ గా చాలా బాగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ నీకు బిల్స్ కట్టాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా కొట్టాలి కానీ అయితే అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బీభత్ సంగా బట్ హీస్ గాట్ ఈక్వల్ రన్ టైమ్ యాజ్ ఆల్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఫుల్ లెంత్ కాదు ఫుల్ లెంత్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి లేదు మళ్ళీ మీరు తర్వాత వచ్చి రమానందం కానీ సరే వాడలేదు మీరు అని అన్నద్దు ఇట్లా హీఈస్ దేర్ త్రూ అవుట్ బట్ హీస్ గాట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ ఆల్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ అ డిఫరెంట్ బ్రహ్మీ సార్ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ గారు అంటే నాకు వచ్చిన అనుమానం మీరు ముందే రిహార్సల్ చేసి ఈ ప్రెస్ మీట్ని వైరల్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ రప్పించి కాసేపు ఆడుకోవాలని డిసైడ్ అయి వచ్చారు కదా మీ కాల్ ముక్తా సార్ ఫస్ట్ నేను మీ కాల్ నేను ముఖేషే వస్తాను నాకు డిసైడ్ అయిపోయింది పెద్ద మనిషి అన్నీ కనుక్కున్నారు మీరు సినిమా ఇప్పుడు ఫ్లాప్ అయితే హిట్ అయితే కూడా చెప్పేసేయండి అయిపోతుంది పని కాదు మీరు డిసైడ్ అయ్యి అందరినీ పిలిచి ఆడుకోవాలి కాసేపు వచ్చారు నేను ఏడా పొద్దున సర్ది తోటి లేచి నేను ఈ నిహేలర్ ముక్కులు గుచ్చుకుంటూనే ఉన్నా సార్ నేను ఏం ప్లాన్ చేస్తే చెప్పండి నాకు ప్లానింగ్ పాడు ఉంటే ఇంకో ఐదు సినిమాలు అవ్వు ఇప్పటివరకు తరగారు 